नमस्कार दोस्तों ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत जो प्रदूषण है वो जानलेवा साबित हो रहा है केवल दिल्ली एनसीआर की बात नहीं है देश के बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में और छोटी जगहों पर भी अलग अलग कारणों से और खास तौर से जो ये अक्टूबर और नवंबर का महीना है इसमें तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है जो दमे के मरीज हैं उम्र दराज हैं या सामान्य भी हैं अगर उनको सैर करने भी जाना है या किसी जरूरी काम से बाहर निकलना है तो उसकी सांसों पर उसका बाहर निकलना कितना भारी पड़ता है ये आसानी से समझा जा सकता है इस पर चर्चा करने के लिए कि ये समस्या एक्चुअल में आती क्यों है नंबर दो ये हर साल का किस्सा हो गया है कि कुछ याचिकाएं जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट लगभग हर साल सरकार को न केवल दिल्ली सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी एक तरीके से कटघरे में खड़ा करती है कुछ कठिन प्रश्न पूछती है और बार बार हम ये देख रहे हैं कि सरकारों के पास वही नपे तुले जवाब हैं इसके अलावा कुछ खास है नहीं तो जरा ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये प्रदूषण की समस्या नियंत्रित क्यों नहीं हो रही है समाप्त क्यों नहीं हो रही है इसके मूल कारणों को पहचान करके उसका उन्मूलन करने की दिशा में प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं पुणे से और उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं स्वर्णकार जी बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्ते सर और आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विषय बहुत गंभीर है और उसी गंभीरता से जैसे आपने इमिडिएटली इसको रिस्पॉन्ड किया और सोचा कि इसको सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करे इसके लिए आपका शतः आभार सर मैं आपको बता दूं वेंकटेश स्वर्णकार एक केमिकल इंजीनियर है पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करते रहे हैं उनकी लंबी सेवाएं हैं तो आज हम उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो ये बताइए वेंकटेश जी ये प्रदूषण की समस्या हर साल इन्हीं महीनों में सिर चढ़ करके क्यों बोलती है और सांसों पर भारी क्यों पड़ती है कौन से वो कारण हैं खास तौर से इन दो महीनों में जब सबसे ज्यादा ये प्रभावी भूमिका में होती है सर इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको कि ये ये जो प्रदूषण की समस्या है जो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि सिर्फ ये कुछ कुछ महीनों के लिए है लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर या जनवरी तक चली जा सकती है लेकिन सरासर देखा जाए कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ और मेरा एक्सपर्टीज इस फील्ड में है कि हम लोग जो कोई केमिकल हैंडल कर रहे केमिकल मतलब इसका कोई भी केमिकल से ले लीजिए जहाँ पे आदमी के शरीर के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है तो जब हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया तो हमने ये पाया कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ और एक कि मेरी बेटी है जिसको तीन चार महीने तक कंटिन्यू खांसी चलती रही तो जब लोग हम लोगों ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपके जगह पे आपके एरिया में कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या तो मैंने देखा कि हाँ हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब उन्होंने बताया कि ये उस धूल के कारण आपके बेटी को एक खांसी की समस्या हो रही है या हो सकती है तो मैंने क्या किया तो जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट कंपनी में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कि केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसी इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने घर पर लाया और मैंने चेक किया तब मैंने पाया कि ये समस्या हमेशा होने लायक है या हो रही है थ्रू आउट द ईयर लेकिन जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूं दिसंबर महीने में या विंटर में जनरली ये समस्या क्यों बढ़ती है तो इसका कारण है कि जो पृथ्वी का वातावरण है जैसे कि समर में थोड़ा सा इतना डेंस नहीं होता है लेकिन जब ये विंटर सीजन आ जाता है तो डेंसिटी की वजह से यह सब सेटल हो जाता है क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ तो इस वजह से ये समस्या मीन्स जैसे कि हम लोग समझ समझ सकते हैं कि समझिए स्प्रिंग है स्प्रिंग पहले इतना बड़ा था 
लाइक समर में लेकिन जब हम लोग विंटर में चले जाते हैं इस स्प्रिंग में समझिए आप हंड्रेड पार्टिकल्स है लेकिन उसका वॉल्यूम जब हम लोग विंटर में चले जाएंगे तो उसी एरिया में उसी वॉल्यूम में ये डबल या ट्रिपल हो सकता है तो इसकी वजह से विंटर में हमें ये समस्या ज्यादा ही दिखाई दे देती है एक ये समझाइए पंजाब के किसानों का या हरियाणा के किसानों का या वेस्ट यूपी के किसानों का कहना है कि साहब कारण तो और बहुत सारे हैं इंडस्ट्री भी है निर्माण कार्य भी है वहीकल्स भी हैं उनसे भी पॉल्यूशन निकलता है लेकिन सारा ठीक रहा हमारे ऊपर फोड़ दिया जाता है उनका तो ये भी कहना है कि दिल्ली से हम कहीं कहीं तो 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर हैं वहां अगर पराली जलाई जा रही है तो उसका इफेक्ट दिल्ली पर कैसे आ सकता है उसके पीछे दो तीन रीजन है सर जैसे आप दिल्ली का पोजीशन हम लोग जैसे भौगोलिक स्थिति देखते हैं दिल्ली का और हम लोग विंड डायरेक्शन देखते हैं हमारा तो इट्स माय ओपिनियन इट्स पर्सनल ओपिनियन तो हम लोग ये देखा जाता है कि जनरली हम लोगों ने कुछ वेबसाइट पे देखा हुआ है तो जैसे हम लोग चक्रवात का जो सेंटर बनता है ना हमेशा तो उस तरह से वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास होता है तो क्या होता है ना कि जब ये फाइन पार्टिकल्स लाइक हम लोग ज्यादातर परेशान है रेस्पिरेबल डस्ट जिसको भी पी एम बोला जाता है और जो कि फेफड़ों में चला जाता है तो उस समय में जब वो फेफड़ों में जा रहा है तो उसकी वजह से हमें एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हमें मिलते हैं तो जब ये साइक्लोनिक कंडीशन मिलती है एज अ ब्रॉड हम लोग पिक्चर अगर देखते हैं तो वो जा रहा है दिल्ली की ओर और ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं अपने बाल के सिक्सटी टाइम्स हम लोग उसको छोटा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं तो वो सब बहते हुए वहां पे जाके वहां पे रुक रहे हैं तो इसमें बहुत सारे रीजंस है इंक्लूडिंग पराली जलना व्हीकुलर मूवमेंट उसी के साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और साथ में भी इस पे हम लोगों को फोकस इस चीज पे भी करना है कि ये जो एम टू पॉइंट फाइव जनरेट हो रहा है तो उसमें अदर रीजंस क्या है तो हम लोग अगर उसको ढूंढ पाएंगे तो हम लोग इसको टैकल भी कर पाएंगे सर नहीं हर साल ये समस्या खड़ी क्यों हो रही है क्या जो हमारी व्यवस्थाएं हैं जो हमारी सरकारें हैं जो संबंधित विभाग है वो उतना सेंसिटिव नहीं है या इनके पास वास्तविक जानकारियां नहीं है उसका अभाव है या जानकारियां तो हैं इच्छा शक्ति नहीं है मैं उनकी ओर जाने के अलावा मैं अपना बता देता हूँ जो मेरे पास है जो हाफ फिल्ड ग्लास जो है वो उसके बारे में बता देता हूँ इस इस सिचुएशन का मुझे ग्रेविटी क्यों है क्योंकि आई एम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड और दूसरा क्यों है कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो दोस्त लोग जो है वन ऑफ माय काउंटर पार्ट इज न्यूरो सर्जन तो हम लोगों को इस हेल्थ इफेक्ट के बारे में ज्यादा पता है और इवन हमारे फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को लोग हैं जिनको इस फील्ड के बारे में जो एक्सपोजर असेसमेंट के बारे में ज्यादा पता नहीं है लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने बाई गॉड ग्रेस एंड मेरे जो मेरे पुराने कलीग या मेरे सुपरवाइजर्स रहे उन्होंने मुझे इस फील्ड का इतना थरो नॉलेज दे दिया है कि मुझे इससे पता चलता है कि इस फील्ड इस इस पर्टिकुलर असेसमेंट में हम लोग हमेशा से ही पीछे चलते आए हैं क्योंकि लोगों को इस बारे में इतना जानकारी नहीं है और दूसरा रीजन इंपॉर्टेंट इसके पीछे ये भी है सर कि लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट एक होता है इमिडिएट uh, इफेक्ट जो हमें दिखाई देता है लाइक like, समझे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया कुछ जल गया कट गया आग लग गई तो हमें दिखाई देता है लेकिन दूसरा इफेक्ट होता है क्रोनिक इफेक्ट जो क्रोनिक इफेक्ट होता है वो 10, 15, 20 साल के बाद समझ में आता है तो लोगों को तो कल की भी भूलने की बीमारी है और 10, 15 साल पुराना तो याद नहीं रखेंगे तो इसका ग्रेविटी इतना है कि हमें उस 15, 20 साल आगे तक सोचना पड़ेगा और ऐसे भी आंकड़े हैं कि जो बताते हैं कि इसका एडवर्स इफेक्ट और बुरी तरीके से होने वाला है और इसको कोई ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहा है ये बताइए कि इसके बड़े कारण क्या है ये भी कहा जाता है कि जो पर्यावरणीय बदलाव आ रहे हैं पेड़ों की जो कटाई है या बहुत सारे दूसरे कारण गिना दिए जाते हैं आपके अनुसार जो आप लोग जानते हैं इसके मोटे मोटे कारण क्या हैं और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि करना क्या चाहिए इसको नियंत्रित करने के लिए आ, सर जो आपने पहला सवाल पूछा ना आंसर उसी में है 
ये सभी उस क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि हमें इतना ज्यादा पोल्यूशन दिखाई दे रहा है लेकिन मैं आपको सोल्यूशन के पास लेके आता हूँ तो हमें ये सिखाया गया है कि लाइक बंद करना इज नॉट द सोल्यूशन कोई भी चीज को बंद करना आसान होता है लेकिन हमें ये सिखाया गया है कि उस चीज के साथ उसको हैंडल करते हुए किस तरह से हम उस चीज को उसको कंट्रोल में लाके हम लोग हमारा जिंदगी बेहतर या हम खुद को सेफ कैसे बना सकते हैं तो उसका मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ लाइक कुकिंग करते हैं हम सब लोग किचन में सर किचन में जब कुकिंग किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट आ जाते हैं कि वहां पे हमें छीक आ जाती है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है वहां पे रुकने लायक माहौल होता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग कुकिंग करते हैं ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्रोविजन फिर हम लोग चिमनी प्रोवाइड करते हैं किचन में उसको वहां से वो जो कोई भी गंदी हवा है वहां पर उसको बाहर ले जाने के लिए तो उसी तरह सर हमें अब उसको बोला जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल हमारे टेक्निकल लैंग्वेज में तो इंजीनियरिंग कंट्रोल डाल के हमें उस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता देता हूं मैं 2016 से इस चीज को किस तरह से हम लोग कम कर सकते इसके बारे में स्ट्रगल कर रहा हूं लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका सीवरिटी पता नहीं है इसके लिए मैं उस चीज को हासिल नहीं कर पाया हूँ सर लेकिन मेरे पास इतना अच्छा सोल्यूशन है कि हम उस चीज उस एग्जिस्टिंग होते हुए भी हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे सर ये बताइए आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि जैसे हम रसोई में काम करते हैं अचानक घर के अंदर का जो पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है और उसको बाहर निकालने के लिए हम वहां पर एक मशीन लगवाते हैं चिमनी लगवाते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं तो अगर मैं केवल एक ही सिटी की बात करूँ दिल्ली की ही बात करूँ तो दिल्ली में तो घर घर इस तरह की चिमनी लगी हुई होंगी वो अपने घर का जो पोल्यूशन है जो धुआं है उसको उसको भी आकाश में छोड़ रहे हैं व्हीकल्स भी पोल्यूशन छोड़ रहे हैं निर्माण कार्य भी हो ही रहा है दूसरे भी तमाम कारण है तो ये जो घरों से निकलने वाला प्रदूषण है चिमनी के जरिए ये भी तो पूरे वातावरण में फैल करके जानलेवा साबित हो रहा है आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर उसके बारे में आपको एक बता देता हूँ इस हर जगह पे क्या होता है ना सर मीन्स हमारे मराठी में कहावत है आती तिथे माती मतलब छोटा कंसंट्रेशन में है तो हमें कुछ उसका दिक्कत नहीं होगा लेकिन कंसंट्रेशन जब बढ़ता जाएगा लाइक हम लोग एक और एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जनरली मैं ट्रेनिंग में दे देता हूँ स्लीपिंग पिल उसका डिजायर्ड इफेक्ट है कि एक स्लीपिंग पिल खाइए या डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है ले लीजिए आपको अच्छी सी नींद आएगी और आपको यू वुड बी कम्फर्टेबल लेकिन अगर हम लोग उसी को डोज अगर बढ़ाते जाएंगे तो उसका एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हमें दिखाई देगा मे बी एक्सेसिव डोज अनफॉर्चुनेटली फैटालिटी में भी कन्वर्ट हो सकता है तो उसी तरीके से सर एक एक बहुत टेक्निकल सवाल आपने पूछा है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है सर लाइक like, जो हम लोग घर में जो कर रहे हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इतना ज्यादा नहीं है आई थिंक आई क्लियर योर डाउट सर हाँ बहुत हद तक लेकिन एक बात बताइए आ, क्या कोविड की तरह हमें इससे बचाव के लिए मास्क का यूज करना चाहिए नंबर दो खास तौर से जो बड़े हैं यानी सीनियर सिटीजन हैं और जो छोटे हैं जो बच्चे हैं उनके हेल्थ की इस समय किस तरीके से ज्यादा केयर करनी चाहिए देखिए सर इसके लिए तो मैं आपको बता दूंगा कि मास्क अप टू सर्टन एक्सटेंट इतना इफेक्टिवली काम करता नहीं है मैं ओपनली बता रहा हूँ इतना इफेक्टिवली काम करता नहीं है लेकिन दैट वुड बी अ सपोर्टिव कि आपको किसी हद तक वो प्रोटेक्ट कर पाएगा लेकिन वो पूरा प्रोटेक्शन नहीं देगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है ठीक है दूसरी बात इससे प्रोटेक्ट होने के लिए हमें कुछ सावधानियां लेनी चाहिए लाइक like, हम लोग जितना बच्चों को घर पे रखे ऐसे समय पे घर में वैक्यूमिंग करते रहे यूएर प्योरीफायर अगर चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हेल्दी फूड और कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा जनरली मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में तो बाहर जाना अवॉइड कर सकते हैं सर बट आपको अगेन बता इस... रहा हूँ जी सॉरी जी 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 बात पूरी लेकिन लेकिन मेरा यही कहना है कि दिस इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन कि हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक इसी कंडीशन में नहीं रह सकते हैं हमें इसके लिए जो मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा के देर आर मल्टीपल वेज इवन 
मैंने बहुत सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको भी बता दिया था कि इस तरह से हम लोग इवन दे टुक माई प्रेजेंटेशन बहुत कुछ हो गया सर लेकिन अल्टीमेटली इवन आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के गाइडेंस के अलावा भी इन लोगों को इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हमें इस जो सिचुएशन किचन की है उसी तरह से हम इसे थोड़ा ब्रॉडर वे में कंसिडर करके हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट अवर नेक्स्ट जनरेशन सर क्योंकि बड़े जो है उनका इम्यूनिटी अच्छा होता है दैट कैन सर्वाइव लेकिन छोटे बच्चे ऐसे कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और केवल सरकार तो किसी समस्या का समाधान नहीं करती है क्योंकि अलग अगर अलग अलग कारक हैं उसके बढ़ने के वहीकल है निर्माण है और जो घरों का पॉल्यूशन है चाहे रसोई से ही आ रहा हो या और कोई कारण है उन सबको ही तो इसकी चिंता करनी पड़ेगी ये कैसे संभव है सर सॉल्यूशन देखने जाएंगे ना तो हमें हम लोग अगर उसी तरीके से देखेंगे तो कर पाएंगे सर जरूर कर पाएंगे लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ अभी बहुत सारे जैसे जो हॉटस्पॉट है वहां पे स्मॉक गन लगाई जा रही है ठीक है या आपने कभी और एक ऑब्जर्वेशन आप कीजिए कि जो रस्ता है रस्ते पे डिवाइडर पे साइड में बहुत सारी मिट्टी पड़ी होती है ठीक है अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया स्मॉक गन से उस पर बहुत सारा छिड़काव डाल दिया उसका डेंसिटी बढ़ गया उस पार्टिकल का वो सेटल हो गया अब टू सर्टन एक्सटेंट एक्सटेंट वो काम कर पाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा सर वही धूल वापस रोड पे आएगी और वही जो नेक्स्ट ट्रक जाने वाला है उसी को उड़ा के वापस जो कॉन्सेंट्रेशन है उतना बढ़ा के चला जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें उस चीज को इलिमिनेट करना पड़ेगा जो वहां पर पड़ी हुई है जब तक हम उस चीज को इलिमिनेट नहीं करेंगे वापस उसका जो रिफॉर्मेशन जो रिसाइकलिंग हो रहा है वहां पे वापस बन रहा है सेटल हो रहा है बन रहा है सेटल हो रहा है बन रहा है उसको हमें बंद करना पड़ेगा उसके लिए हमें इस तरह के से इंजीनियरिंग कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है सर इसके अलावा आप कोई सुझाव देना चाहें सरकार को या आम सिटीजन्स को देखिए इसके अलावा हम लोग और एक चीज से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं ट्री प्लांटेशन से लेकिन उसको करने के लिए ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव ले लिए हैं और उसको फुल ग्रोथ होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तब तक मेरा यही कहना है कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर से इतने बड़े प्रोस्पेक्टिव में छोट सोच के हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल अगर दे देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा और मैं डेफिनेटली आपको बता देता हूँ भविष्य में हमें इसी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और इनका ही इस्तेमाल करके हमारी नेक्स्ट जनरेशन को सर्वाइव होना पड़ेगा क्योंकि एयर पोल्यूशन कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाने वाला है यानी ये खत्म नहीं होने वाला है एहतियात बरतना बहुत जरूरी है उपाय ढूंढना बहुत जरूरी है उन पर अमल करना बहुत जरूरी है सर एक कैसे खत्म होगा बता दीजिए हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है डे टू डे लाइफ चल रहा है हमारा बाहर जाना चल रहा है वो कई जैसे वो बढ़ रहा है उसी तरह से ये भी बढ़ने वाला है इसको कंट्रोल करने के लिए वही एक सोल्यूशन है उसके साथ हमें रहना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद वेंकटेश स्वर्णकार जी आप जुड़े आपने इतना समय निकाला और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखे थैंक यू सो मच थैंक यू सर नमस्कार नमस्कार